Sí, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo aquí en el, el ex hospital regional de Punta Arena, ubicado esta vez por el pasaje Víctor Fernández, un poco más arriba de donde fue el llamado del día de ayer. De nuevo, fuego en la estructura del segundo nivel de este edificio en ruinas que está abandonado. ¿eh? Bomberos con dos unidades ya están en el lugar. Se trabajó rápidamente para poder llegar hasta el foco. Fue despachada una unidad de bomberos, posteriormente se despachó la cuarta compañía, que es una unidad de porta escala que vemos en imagen. Ya, eh, como decíamos, un nuevo llamado. Eh, tiene que trabajar bomberos aquí en el sector del de ex hospital regional. ¿eh? Al momento de llegar bomberos, trabajó para poder extinguir la parte que mostrábamos en imagen. Gustavo Paredes, el oficial de la séptima compañía que está al mando de este. Este llamado, vamos a conversar con él. Ahí están dando cuenta los oficiales ya, ¿verdad? Al, al oficial que está a cargo de este llamado comandancia. Eh, ahí vemos un portón que está abierto, eh, de muy fácil acceso para poder ingresar hasta esta dependencia. Lo señalábamos el día de ayer que gran cantidad de fuego originó por el otro pasaje de Goletancud, en donde... Sí, eh, llamó. ¿Gustavo? Sí, vamos a conversar con el teniente Gustavo Paredes, la séptima compañía al mando. ¿Cómo está Gustavo? De nuevo, Hola, buenas otra tardes. Vez. Sí, otra vez. Por el otro pasaje. Ayer tuvimos justamente una emergencia similar, eh, de diferente magnitud, pero ahora nos avisaron a tiempo a la central, a nivel 132, y pudimos llegar a tiempo, ¿cierto? Y realizar un trabajo con los efectivos. Eh, respondió eh, eh, cuarta y séptima compañía, ¿cierto? Sin registrar bomberos lesionados ni pérdida de material. ¿Fue en la parte de la estructura del segundo nivel? ¿no? Segundo nivel, una pieza ardiendo en su totalidad y fue controlada a tiempo eh, por las vías que metió la séptima compañía. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Bueno, Pero... Ahí conversamos con el teniente de la séptima compañía, Gustavo Paré. El segundo nivel estaba ardiendo completamente también y el trabajo oportuno de personal de bomberos evitó que se propague a las otras dependencias de este ex hospital regional ubicado aquí en Pasaje Víctor Fernández, antes de llegar a Centeno. Informa Pinguno Multimedia. Buenas tardes.